Hej alle sammen, Nick Martin fra lavdineegenhjemmeside.dk her. I den her video der vil jeg lige hurtigt vise jer, hvordan I får oprettet jeres egne menu. Så når I indtaster nye sider eller kategorier, så kan I også få dem oprettet i menuen på forsiden. Vi er inde på nickmartin.dk, som er det domæne, jeg viser i de her demo-videoer. Og hvis vi hopper ind i, øh, i administrationspanelet, så kan du se her, at jeg har oprettet nogle forskellige kategorier. Og det er utroligt nemt at oprette en kategori. Du giver bare et navn og en kort titel, og så kan du bestemme her, om den skal være en, øh, en underkategori eller en top-level-kategori. Så hvis jeg for eksempel vil øh, tilføje en ny en her under WordPress, det kunne være, jeg ved godt, det er lidt dobbelt, men nu kalder jeg den bare videoer, og her, der vil jeg også bare kalde den videoer, så vil jeg vælge her WordPress, og sige tilføj ny kategori, og så kommer den frem herover under WordPress, som videoer. Det er den ene del af det, men hvis jeg går tilbage på hjemmesiden her på forsiden, så kan du se, der er bare forside, kontakt og om Nick Martin. Grunden til, at de ikke kommer frem automatisk, kan være fordi, at der ikke er nogen indlæg under kategorierne. Men der kan, det kan også godt skyldes noget andet. Og det kommer an på, hvordan du opstiller din menu. Så hvis du går ud her i, i venstre menu, vælger udseende, så har du en kategori, der hedder, der hedder menuer. Den klikker jeg på. Det kan også være lidt forskelligt fra tema til tema, men generelt set, så virker det her på samme måde. Alle temaer har deres standard menusystem aktiveret, men hvis du gerne vil ind og lave dit eget, hvilket jeg anbefaler, for så kan du tilpasse det fuldstændig som du vil, så går du ind her under udseende, menuer. Du kan se, at der er en masse, der er groet ud her. Det er simpelthen fordi, vi ikke har oprettet en menu, og den her den kalder jeg bare hovedmenu. Og tilføj menu. Nu har du oprettet en hovedmenu ved navnet hovedmenu, og Afhængig af, det, det, her der kan du så vælge temaets menuområder. Det tema, jeg bruger nu, som er standard WordPress-temaet, har et, eller kan understøtte en menu. Og jeg vælger så her hovedmenu, fordi det er den, jeg lige har oprettet. Og så trykker jeg på gem. På den her måde kan du eksperimentere med flere menuer, øh, og vælge at skifte mellem dem, som det passer dig. Godt. Så har vi oprettet menu, og vi har valgt, at det er den, vi vil bruge. Her der kan jeg så vælge, hvad vil jeg have indholdet til menuen skal være. Og øh, jeg kan vælge sider, og jeg kan vælge kategorier. Og jeg kan da også lave mine helt egne links, hvis jeg vil det. Men øh, nu sætter jeg bare den her menu sammen, så jeg siger se alle. Så kan jeg se alle de sider, jeg har. Jeg vil gerne have om, Nick Martin. Jeg vil gerne have kontakt. Og så under kategorier, der vælger jeg igen se alle. Så kan du se, hvordan jeg kan tilføje alle kategorierne her. En lang menu. Tilføj til menu. Det er så for kategorierne. Så kan du se, at de kommer ind på menuen her. Og faktisk lige til at starte med, så vil jeg lige sætte dem op, så det, det passer på den måde, som jeg gerne vil. Jeg har jo en hovedmenu, som hedder WordPress. Vi kan se det hernede. WordPress, som faktisk er en undermenu af, af videoer. Um, så hvis jeg tager videoer, det er hovedmenu, under den har jeg hosting, SEO og WordPress. Det jeg kan gøre, det er at jeg kan tage hosting, så klikker jeg og holder med musen, mens jeg trækker den. Du kan se, at jeg kan trække den op under videoer og lægge den ind under der hosting. Og det samme gør jeg med SEO, under videoer og lægger den der. Hosting, SEO og WordPress. Hosting, SEO og WordPress. Sådan der. Lad os bare prøve at sige igennem menu, og så kan jeg lige vise jer, hvordan det ser ud på hjemmesiden. Hvis jeg går tilbage til forsiden og trykker refresh, eller indlæs, så kan du se her, nu har jeg lige pludselig videoer, og under den har jeg tre subkategorier. Jeg har installation, plugins, videoer igen, WordPress 101. Nu går jeg lige tilbage i administrationspanelet. Du kan se, at det passer meget fint med, at videoer har undermenuer, de andre har ikke undermenuer. Og igen, jeg kunne gøre det samme med WordPress 101. Jeg kunne lægge videoer under der. Jeg kunne lægge plugins under WordPress. Og installation under WordPress. Hvis jeg trykker gennem menu. Og går tilbage til hjemmesiden og 
Jeg trykker refresh. Opdateret, og nu kan du se, at jeg har videoer under, der har tre menuer. Og under WordPress har jeg også tre menuer. Så det var egentlig bare lige det, jeg ville vise i den her video, hvor, øh, hvordan og hvor nemt du egentlig kan oprette din egen hovedmenu. Og under den, der kan du simpelthen vælge, bare ved at trykke og trække og slip, hvordan din menu gerne vil være, eller gerne skal se ud. Så hvis du gerne vil have installation op under første punkt, træk og slip, så har du den der. Og her, der kan du tilføje, hvis du for eksempel har et link til øh, en anden hjemmeside, anden hjemmeside, .dk, så kan du tilføje den der og sige øh, dette, eller vi kalder den bare, hvad skal vi kalde den? Fede videoer, noget af den stil. Tilføj til menu, og så vil du have den her som et tredje punkt, og når folk klikker på den, så ryger de direkte til det link, som du har oprettet. Så det var lige et kort introduktion her til, øh, til menuer, hvordan du får den aktiveret, og hvordan du får oprettet din egen og få den indstillet, og hvordan det ser ud på forsiden af din hjemmeside, og på alle dine sider af din hjemmeside selvfølgelig. Så det var alt for den her gang. Jeg håber, du har fået noget ud af videoen, og så ser jeg frem til at se dig i senere videoer.